is a SQL Server connection. Last time I think we did it. Okay, I have to give Lenovo iPhone and PC. This is a, I have to make it. Sorry. Lenovo iPhone PC. Okay, then coming to here. Okay, database name is mine is a PC iPhone. I think old example I am taking. Okay, just a decision I am taking like here. If it is success true, success is true, then come to here. ये SQL सर वोएल डीबी बनवा के डा वोएल डीबी चीज को ना ना एक डे SQL सर वोएल डीबी लोड जा सकेंगे डा लोड ऑब्जेक्ट्स लो सॉरी दिस इज़ डा ऑब्जेक्ट लोड जा सकेंगे डा वाता नहीं एग्जांपल तीस है ना एंड टाइम तो फर्स्ट एंड जाते हैं SQL सर वो सेट कनेक्शन अंदर में कि ऑलरेडी एग्जां ओके डिसीजन सक्सेस आई थे ना किन्तु क्या लम्बन जब ना एक्शन थ्री के डबल क्लिक चेंज ओके बिगिन ट्रांसेशन और समथिंग अन्ना नो अंडे इधर ना चाहिए लंग पुटे चाहिए मटन ना करा लेकिन टेक गेट कलेक्शन नो अन्ना नो अंके इतना समथिंग है ओके क्वेरी रासन आई थी दाउसन लेते बहुत सा ये एक्शन थ्री � नहीं नहीं टेंटे गेट कलेक्शन कोचना चाल दे रही है नहीं तो मुंडे चेप नहीं करो गेट कलेक्शन है ना नो आज क्वेरी ने गेट कलेक्शन लो बैठते नहीं कलेक्शन लो समथिंग नहीं करो नहीं क्रेम पे रिचन गेट कलेक्शन जोन में चल सकता है कलेक्शन में में तो उन्होंने क्या करा रिजल्ट्स है ना उन्हें इतने रिजल्ट्स हैं ना नहीं इधर ये इंटर पैटर्न मंडल ना डेट है ना क्वेरी तोरा पुल चेस में दें डबल क्लिक चेस है ना एम ले दो एक एंड पोस्ट है ना अंडे के एक्सेस नेंड लेंगे अलग इंप्लीमेंट चेस है ना इंटे इस टी जट्टी के लिए लग ड्रैग चेस तो चालू ना स्क्रीन में था चेस में देना लिंक चे अलग नो ऐसे एक्सेप्शन के लिए बोलना अदवान ना एक्सेप्शन लो डबल क्लिक चेसन डबल क्लिक चेस एंजेसन एंड एक्सेप्शन पेर मार्च चलने के मार्च चल चुके नहीं तो एंड मैन्युअली करा सकते हैं लॉग एक्सेप्शन हो इधर कोड मैन्युअली का कनेक्शन ना आता है तब रिश्ते करा सकते चेंज तो रह सकते हैं डबल क ड्रॉप डाउन लिस्ट तू सिस्टम डिफेंड होता है इतना ये नहीं नेन क्रेडिट जैसे नहीं है वरने ये वरने नेन क्रेडिट जैसे नहीं है लॉग एक्सेप्शन कोड़े चेंट तरह से नहीं है इधर कोड़े चेंट आटे यस्ट एक्सेप्शन डिटेल मात्रों डबल कोर्स लो पेट चेंट तीन के तो डबल कोर्स आउट सोल्डर ओके जस्ट रिकवर्सम रेसिम अंडे एलिपोमन जब तो दर आप इधर एमो तो देख के रिकवर रिकवर चेस तो दस स्टेज में थ्री स्टेप्स में स्किप चेस तो दर रेसिम में चेंज चेस तो देख के तब ने रेसिम जैसे फोर्थ स्टेप को पोस्ट कर जाए तो नेक्स्ट स्टेप के अंडे स्टेप को पोस्ट चेस पोस्ट चेस तो दर ना देख के ना प्रोसेस में कंटिन्यू � ओके दें अंडे एंड टेंट है ये एक्सेप्शनल असली रेंडु पैटर्न रूल ले देगा एक्सेप्शन एंड लिंक लो मेरे लाये एक्सेप्शन बनता एक्सेप्शन काटा ही पड़ता है यानी कि रिकवर रेज़ियम एक टेंट है एक्सेप्शन कैचेड होमल ले ना को ये वो रिकेट ले चला नहीं नहीं टेंट है एक्सेप्शन रेज़ � इतने नए जैसे न एक्सेप्शन के डॉचिंग दाने इलाज़ जोड़ मालूम है ना ऑटोमेटिक का रिकवर रेज़्यूम क्या जी टाइप होता है एक्सेप्शन उच्च नहीं क्या रिकवर कोच्चा सुधर दाने की दाने की इंटरलिंकिंग मोड पे लाइक 
మ్యాగ్నెట్ లెక్ అనమాట ఎలా అంటే ఎక్సెప్షన్ లో ఎర్ర ఏదైనా కాట్ అయిందంటే స్టేజ్ లో ఆటోమేటిక్ గా రికవర్ క్యాచ్ చేసేస్తుంటది మ్యాగ్నెట్ లెక్ లింక్ లేకపోయినా సరే అదొండి అనమాట లింక్ లేకపోయినా కానీ ఎక్సెప్షన్ స్టేజ్ లో ఏదైనా ఎర్ర వస్తే రికవర్ స్టేజ్ క్యాచ్ చేస్తుంది ఆ ఎర్ర ఏంటది ఇక్కడ ఏమీ లింక్ లేదు దీనికి దీనికి అయినా కానీ అది రికవర్ లెక్ వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి ఇక్కడ రెజ్యూమ్ చేసి చివరికి వెళ్ళిపోతే నేను మళ్ళీ ఎక్కడికి ఇవ్వాలో చెప్పాను దాన్ని యాక్షన్ త్రీ ఇవ్వమని చెప్పాను అది మీరు ఎండకి ఇవ్వమంటే ఎండకి ఇచ్చేస్తుంది ఏ స్టెప్ కి ఇవ్వాలి రెజ్యూమ్ తర్వాత ఇవ్వాలి మనం డిసైడ్ చేయాలి అంటే ఎర్ర వచ్చిన తర్వాత స్టెప్ త్రీ లో ఎర్ర వస్తే స్టెప్ ఫోర్ కి వెళ్ళాలి ఎండ్ చేసాను అని అడుగుతుంది ఈ డైరెక్షన్ మీరు ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్తుంది రెజ్యూమ్ నుంచి ఎర్ర మార్క్ ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్తుంది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కంటిన్యూ అంటే వన్స్ రన్ అయినప్పుడు ఎర్ర వస్తే టెర్మినేట్ అవ్వకుండా ఇలా ఎక్సెప్షన్ కాట్ అయ్యి తర్వాత రెజ్యూమ్ రికవర్ చేయాలి దాని నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్ అయితే ఏం చెప్తే దానికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఐ థింక్ నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చాను డేటా బేస్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం అయినా ఇది ఎప్పుడు చేసిన ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందో లేదు తెలియదు చూద్దాం ఇప్పుడు ఇఫ్ లోకి వెళ్ళిందా ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిందా రికవర్ కి వచ్చింది అంటే ఎక్సెప్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాను యాక్చువల్ అక్కడ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ రాంగ్ గెట్ కలెక్షన్ ఇవ్వాలి మీకు అర్థం ఇంకా అందుకని ఇక్కడ ఆగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర స్క్రీన్ టర్న్ అవుతుంది నాకు ఇందాక డౌట్ వచ్చింది అది యాక్షన్ ఎందుకు పెట్టానో తెలియదు అవసరం చెప్పడానికి పెట్టుకుంటాను అది గెట్ కలెక్షన్ కి వెళ్ళాల్సి ఈ నెట్వర్క్ ఎర్ర వచ్చింది ఆ నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ మెసేజ్ కూడా ఇక్కడ పాపులేట్ అయ్యింది ఇంకేంటనేది వారు దీన్ని ఎలాగ ట్రాక్ చేయాలి పాయింటర్ పెట్టా చే ఏమైనా వస్తుంది నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ అది ఇన్స్టెంట్ స్పెసిఫిక్ అది ఎస్కేఎల్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇలా వస్తుంది అంటే అదే కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా అది దానికి వెళ్ళిపోయింది దానికి వెళ్ళిపోయి ఇట్లా మెసేజ్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి చూస్తానంటే పాజ్ మోడ్ లో పెడుతున్నా చూడు ఇట్లా ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఇలా ఎక్సెప్షన్ వెళ్ళదు అది ఇంటర్నల్ గా తీసేసుకుంటుంది ఎక్సెప్షన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా రికవర్ స్టేజ్ క్యాచ్ చేసేస్తుంది అర్థం చేసుకోవాలి ఒక మ్యాగ్నెట్ లాంటిది ఎక్సెప్షన్ కి దానికి ఎంటర్ లింక్ ఉంటది ఎక్సెప్షన్ వాడేమంటే ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ వాడు ఉపయోగం ఏమున్నది దాన్ని దేనో దాంట్లో ఇవ్వాలి కదా ఆ ట్రై క్యాచ్ లేగా ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అంటే ఇమీడియట్ గా క్యాచ్ చేసేస్తుంది రికవర్ యూస్ చేయబోతే మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వదు రికవర్ అవ్వదు అక్కడితో ప్రాసెస్ ఆగిపోతుంది అయిపోయి అప్లికేషన్ అంటే ఈ ఫ్లో చట్ ఈ ఫ్లో డయాగ్రామ్ కాబట్టి కంటిన్యూ అయ్యి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి వెళ్తాం రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే మీరు లేరు హ్యూమన్స్ అనుకో తప్పు జరిగితే నెక్స్ట్ సెట్ టు నెక్స్ట్ లో ఏదో చేస్తారు దానికి ఎలా తెలుస్తుంది ఇట్లా ఇంత ముందు కూడా రిస్క్ లో చెప్పాను ఇంకు ప్రాపర్ రికవరీ మెకానిక్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే అది రిస్క్ అవునా కదా ఆ పాయింట్ కూడా మీకు అప్పుడు చెప్పాను చూపిమన్నా కూడా చూపిస్తాను ఆ పాయింట్ నా దాంట్లో కూడా రికవర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మ్యాగ్నెట్ లో వర్క్ చేస్తుంది అమ్మా నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఫౌండేషన్ డాక్యుమెంట్ వెళ్ళి ఎక్కువ ఒకసారి చూడండి అన్నాను అందుకే మీరు సరిగ్గా చూడలేదు అందుకే అడుగుతారు క్వశ్చన్ సార్ నేను ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ ఎఫ్ కొట్టాను ఎక్సెప్షన్ ఏదో అని టైప్ చేసింది చూడండి ఉంటే ఇక ఏమనుంది రాదర్ దెన్ ఫెయిలింగ్ ఎన్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాసెస్ కాదు ఏదో సంథింగ్ ఉంది and even the exception angle is done with the set of stages we have not used before recover and resume ante at the name suggest recover and resume stages are used to attempt to salvage and move from an exception this kind of stages introduce the concept of something something and i what ela vaadalo endo cheptadu adu artha nak teledu ikkada start cheyon key points to a recover stage acts like a magnet and i just cheptan okay magnet exceptions are drawn into the diagram flow will jump from exception point to recover stage yes and they got a chapter when a blue prism on the path between recover and resume it set a, it's a, it is said to be in recover mode a resume stage neutralizes the exception but does not fix the problem and the end resume stage exception neutralizes chances gain problem fix it man we fix the problem నేను ఏం చేసాను అక్కడ నేను వెళ్ళబో డిఫాల్ట్ పేజ్ ఓన్లీ వన్ రికవర్ స్టేజ్ అది ఇది కూడా చూడమ్మా బై డిఫాల్ట్ ఏ పేజ్ ఓన్లీ యూజెస్ రికవరీ స్టేజ్ అండ్ ఎనీ అదర్స్ విల్ బి రెడ్ అండ్ రెంట్ అని ఇచ్చాడు ఓకే దెన్ ఏంటంటే ఇదంతా నేను మీరు ఒకసారి డాక్యుమెంట్ చూడండి నేను వాడిందే ఉంటది ఇలా ప్రతిది ఓకే ఎగ్
దెన్ నేను ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఒకటి చూపించలేదు ఇక్కడ నాకు రెజ్యూమ్ ఎలా వచ్చింది కదా ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఎలా ప్రాబ్లం వస్తుంది అని అన్నాను కదా నేను లింక్ అసలు బిగిన్ అవ్వట్లేదు ట్రాన్సాక్షన్ ఏదో ఎరర్ ఉంది నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ట్రాన్సాక్షన్ లోనే ఏదో ఎరర్ ఉంది బిగిన్ లో రికవర్ అయిన తర్వాత యాక్షన్ వన్ అని పెట్టాను రికవర్ కి రెజ్యూమ్ మధ్యలో నేను పెట్టింది అది సంథింగ్ ఎర్ర ఉంది ఎర్ర ఏముందంగా తెలియదు నెట్వర్క్ అయితే కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతుంది ఎస్పీల్ సార్ కావాలని డెలివరీ కి ప్రోగ్రామ్ మేడ్ చేస్తుంటాడు అని ఇక్కడ ఇంకోటి నీకు అర్థం కావట్లేదు అమ్మా నీకు ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫైల్ లేదు ఏం లేదు నేను ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతున్నాను దాన్ని అర్థం కావటం దీని ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాను ఎస్పీఎల్ ఎర్ర సేమ్ ఎర్ర వస్తుంది అంతే డేటా ఐటమ్ లో స్టోర్ అవ్వమని చెప్పింది అమ్మా నేను ఎక్కడో ఇక మెసేజ్ లో స్టోర్ అవ్వమని డేటా ఐటమ్ లో మెసేజ్ కదా నేను చెప్తున్నాను మెసేజ్ లో స్టోర్ చేయమని అది అందుకే అట్లా వచ్చింది అనమాట అది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడడం కావదు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది ఎక్సెప్షన్ వాడడానికి కానీ ఊహించినప్పుడు మాత్రమే వాడాలి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎలర్ట్ ఎలర్ట్ ఇప్పుడు వాడటం కావద్దండి దానికి స్పెసిఫిక్ సెనారియో ఉంది ఓకే ట్రై టు సీ నిజంగా అండి ఇక్కడ అది దానికి తగ్గ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఎలర్ట్ ఏం మీకు ఉపయోగపడదు ఎలర్ట్ డైరెక్ట్ గా వాడలేము అది ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపించి నేను వాడదామన్నా కూడా మీకు చూపించలేను ఇక్కడ దానికి తగ్గ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు మీకు అర్థం అది ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు డైరెక్ట్ గా మీరు ఎలర్ట్ ట్రాక్ చేసి మీరు అసలు ఏమి చేయలేరు ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఇక్కడ నేను ఏం చేసాను రిజల్ట్ అని ఇచ్చాను జస్ట్ ట్రై చేద్దాం మీరు అడిగారు కదా అన్న ఇక్కడ వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కొంచెం ఫిట్ అయ్యేలా ఉంది ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఓకే రికవరీకి వచ్చింది ఎక్సెప్షన్ వస్తే చూడండి ఎలర్ట్ కూడా వర్క్ చేయలేదు ఇక్కడ ఇది నేను ఇచ్చింది అది వేరే క్యాలిక్యులేషన్ ఇచ్చే ఇచ్చింది ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ ప్రీవెన్స్ బ్యాసెస్ కు చెప్పాను ఫౌండేషన్ ట్రైనింగ్ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏంటంటే డిసిషన్ లో వైఈ జీకల్ టు జీరో అని వచ్చి లింక్ సరిగ్గా లేదా ఇక్కడ ఇది ఎందుకంటే ఎక్స్ ఈజిక్వల్ టు వన్ అన్నాను వైఈ జీకల్ టు జీరో అన్నాను వన్ డైవర్టెడ్ బై జీరో చూడడానికి ట్రై చేస్తాను ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు రికవరీకి వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా లింక్ లేకుండా చూసారా ఆ మెసేజ్ కూడా అదేమంటుందంటే కెన్ నాట్ డైవర్టెడ్ బై జీరో అని మెసేజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎందుకు వస్తుంది తెలుసు ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో ఇన్వాలిడ్ డేటా ఫోన్ కెనా డివైడెడ్ బై జీరో అని ఇచ్చాను ఇలా రమ్మని యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎక్సెప్షన్ అందుకే మీకు వచ్చింది అక్కడ అందుకే రాగలేదు రాలేదు అయినా అలర్ట్ ఇది దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ కావాలి రియల్ టైమ్ ఇది పెద్దగా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు వచ్చిందండి అలర్ట్ అలర్ట్ బాక్స్ ఇదండి ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో తప్ప ఇంకా ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది రియల్ టైమ్ లో ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో రన్ చేస్తున్నాం మన టెక్నాలజీ పేరు ఏంటి ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ రోబోట్స్ అంటున్నాం అంటే హ్యూమన్స్ లేకుండా ఇవి రన్ అవుతాయి మధ్యలో అలర్ట్ వస్తే దానికి ఏం తెలుస్తుంది అసలు వాడే యూసేజ్ ఏమవుతుంది మనకి అందుకనే మనం వాడు అనమాట అది అందుకే నేను దాని మీద అంత ఫోకస్ కూడా చేయలేదు అది డీబగ్గింగ్ చేసేటప్పుడు కావాలి ఇలాగే అలర్ట్ పెట్టి డీబగ్ చేయాలని లేదు ఇట్లా దానికి ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలర్ట్ వాడగలం మామూలు ఎగ్జాంపుల్స్ లో ట్రై చేసి అలర్ట్ పని చేస్తే పని చేయదు ఇది రికవర్ అండ్ రెజ్యూమ్ స్టేజ్ మధ్యలో లక్కీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అందుకు ఉపయోగపడింది నేను చాలా సార్లు ఎలర్ట్ గురించి వాడడం అని చూస్తే శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ లో చేస్తాం దానికి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలర్ట్ చేయగా అలర్ట్ చేసి ఉపయోగం ఏంటి ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే కానీ ఇది క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అసలు మీకు ఏమి కాదు ఇది మీరు ఉంటారు ఫిజికల్ గా సిస్టమ్ దగ్గర మన మెషిన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం మెషిన్ కనుదే ఇంకా అక్కడ అలర్ట్ వచ్చి ఆగిపోతుంది ప్రాసెస్ ఎలర్ట్ పెట్టడం వల్ల ఇంకేంటంటే కనీసం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ రికవర్ రెజ్యూమ్ స్టేజ్ ఉంటే ఇంకో చోట గెలవాలని చెప్తుంది దాని నుంచి ఇప్పుడు అలర్ట్ ఉంటే ఆగిపోతుంది మొత్తం ఆ బాక్స్ క్లిక్ చేసినా కూడా రన్ అవుతుంది ఓకేనా ఓకే అండి ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇలా స్పెసిఫిక్ కేసెస్ లో మాత్రమే వాడగలవా ఎలర్ట్ ని మిగతా టైంలో వాడటానికి అవ్వదు 